Olegario Rodríguez estaba sentado en su despacho, revisando las cuentas de la empresa. El hombre ocupaba un puesto muy alto y era nada menos que un magnate del petróleo. Ahora, a sus casi 60 años, dirigía con confianza un enorme negocio, resolviendo graves problemas y retos. Tiempo atrás había empezado de cero. Había viajado por todo el país con geólogos, había pasado muchos años en plataformas de perforación, había estudiado nuevas formas de perforar rocas duras y finalmente había descubierto un pozo de petróleo con sus propios cálculos. Era un riesgo enorme, pero resultó que no fue en vano. El hombre se hizo rico como por arte de magia. Mientras se dedicaba al negocio del petróleo, que le ocupaba mucho tiempo y energía, su familia estaba a cargo de su fiel esposa, Alda Álvarez. Se podía confiar en ella para todo, ya que era una mujer decidida, autoritaria e inteligente. El hijo de Sandro fue un niño tardío, ya que tardó media vida en alcanzar la prosperidad y un peso serio en la sociedad. El niño creció prácticamente sin su padre, ya que éste estaba ocupado trabajando las 24 horas del día, y todo en la casa corría a cargo de su madre. El hijo era buen estudiante, se graduó de la universidad y también siguió los pasos de su padre. Empezó a ayudarle en los negocios. A menudo realizaba viajes de negocios, se reunía con socios comerciales y dirigía filiales. Sin embargo, no tenía suerte con su vida personal. Se enamoró profundamente de una chica, pero no funcionó. Su madre insistió en un matrimonio beneficioso con la hija de un juez, Olga, pero resultó que no podía tener hijos y además era algo libertina. Así que Sandro decidió acoger a un niño del orfanato y adoptó a una niña. La niña tenía dos años, así que ya no era un bebé. La mujer de Sandro apoyó la idea al principio, pero cuando llegó la época de los pañales y la privación del sueño por la noche, se dio cuenta de que no quería tener hijos. Su hija adoptiva solo la irritaba y exigía mucha atención y cuidados. La negligente madre se hartó rápidamente y pronto traicionó a la familia sin remordimiento, huyendo al extranjero con su amante. Sandro sufrió mucho, pero no abandonó a la niña. No la devolvió al orfanato, contrató a una niñera y crió a la pequeña Nati. Pero un año atrás, su hijo murió trágicamente. Sandro se había ido de viaje de negocios con una gran suma de dinero. Y eso fue todo. Todo lo que se encontró fue un coche calcinado y un cuerpo carbonizado. El dolor por la pérdida de su único hijo y heredero era imposible de describir. No querían vivir en absoluto, pero no había manera de desanimarse. Ahora tenían a la pequeña Nati para mantenerlos. Tras la muerte de su hijo, Olegario Rodríguez y su mujer empezaron a criar solos a su nieta. Nati, de cinco años, era el pasatiempo del magnate. La adoraba y quería más que a nada en el mundo. La esposa del empresario también se desvivía por la princesa de mejillas sonrosadas y regordeta y exigía a la niñera que siguiera estrictamente todas las normas para educarla, sobre todo cuando los abrazaba con fuerza y les susurraba, «Abuelito, abuelita, los quiero tanto». La niña se acordaba de su padre, le quería mucho y a menudo preguntaba dónde estaba y cuándo iba a volver a casa porque Sandro estaba a menudo de viaje de negocios. Pero la pareja aún no se había decidido a contarle la terrible verdad, para no traumatizar a la niña, y seguían prometiéndole que papá volvería pronto. Una llamada del teléfono sacó al empresario de sus recuerdos. Al otro lado de la línea, la anciana niñera de Nati, Irene Benítez, farfullaba excitada. Oligario Rodríguez, tenemos una emergencia. Estaba paseando a Nati, estaba jugando y bajaba en trineo con los niños por la montaña, pero se equivocaron de camino y la niña casi se cae al río. No podía seguirle el ritmo. Gracias a Dios, había un muchacho que no estaba lejos. Vendía libros viejos en el malecón. 
No era muy agraciado, parecía un niño abandonado, así que la salvó, literalmente por los pelos. Lo siento mucho, discúlpeme. Pero no se preocupe, la niña ya está bien. Estamos en casa, nos hemos cambiado. Le he dado un baño caliente por si acaso. El empresario se levantó de la silla y gritó enfadado. Ahora mismo voy. ¿Y usted qué estaba haciendo? Esto es pura negligencia. Y si no hubiera sido por ese valiente muchacho, ¿qué habría pasado? El hombre corrió a casa, irrumpió en la habitación y abrazó a su nieta. Nati, nieta, ¿te encuentras bien? ¿Por qué no escuchas a tu niñera? La asustada niña farfulló. Está bien, abuelo. No grites, por favor. No lo volveré a hacer. Miguel me salvó, un niño. También me regaló un libro, para que no llorara, como recuerdo. Tan bonito e interesante. Hay tantos cuentos de hadas en el que ni siquiera la niñera los conoce. Y probablemente la abuela tampoco. El empresario preguntó. Bien por Miguel, qué valiente. ¿Pero puedes enseñarme el libro? La niñera le entregó un precioso libro de cuentos encuadernado en piel. Abrió la primera página, leyó algo en ella y se quedó helado. Entonces le cambió la cara. Le entró un sudor frío y empezó a hacer preguntas a la enfermera. Irene, ¿cómo es ese Miguel? ¿Y dónde puedo encontrarlo? Me gustaría darle las gracias. La mujer respondió. Está allí todos los días en el malecón, vendiendo libros viejos. Es un chico rubio y delgado. Tiene un lunar característico en la mejilla. Lo reconocerá en cuanto lo vea, mal vestido y desaliñado. No me regañe demasiado. Sé que es mi culpa. Y lo más importante... No se lo diga a Alda, o me echará en menos que canta un gallo. Tiene mal genio. Olegario sonrió. Sí, no se le puede tomar el pelo a mi mujer. De acuerdo, trato hecho. No diré nada. Pero hay que advertir a Nati que es como una partisana. Sabe guardar un secreto. Y tú, por favor, vigila mejor a mi tunanta. Que no vuelva a ocurrir. El empresario pasó toda la noche sin dormir, dando vueltas, pensando y recordando mucho, bebiendo coñac tranquilamente en la cocina. Y sin saber cómo ponerse, apenas pudo esperar hasta la mañana siguiente y se apresuró afuera, pero no a la oficina. El hombre se dirigió directamente al muelle, dio una vuelta y miró a su alrededor, pero no vio a nadie que se pareciera al chico. Así que preguntó a los vendedores ambulantes. Busco a un chico, Miguel, que vende libros viejos interesantes. No lo veo. Respondieron enérgicamente. Sí, hoy no está aquí. Se ha ido, pero sale casi todos los días. Así que lo encontrará. Oh, ese pobre chico. Qué pena. El empresario iba todos los días al malecón, pero el niño seguía desaparecido. Lo encontró al cuarto día. Miguel era pequeño y enclenque, hacía un frío que pelaba, y llevaba una chaqueta ligera y desgastada de entretiempo y unas zapatillas de verano de suela fina. Todo el tiempo se movía de un pie a otro y se calentaba los dedos rígidos en los bolsillos. El hombre de negocio se acercó, empezó a mirar los caros y únicos libros y preguntó. Hola. ¿Te llamas Miguel? ¿A cuánto vendes los libros? ¿Y de dónde los has sacado, si no es un secreto? El chico asustado se encogió al ver al hombretón y contestó en voz baja. Sí, soy Miguel. Toma los cuentos de hadas. Son muy interesantes. Solo 250 rublos cada uno. No se preocupe, no son robados. Es solo que mi madre los coleccionó toda su vida. Trabajaba como bibliotecaria. Los coleccionaba y ahora está muy enferma. Así que los estoy vendiendo para ahorrar dinero para una operación. 
y para comprar comida para la casa. El corazón de Olegario se le apretó y encogió. A pesar del frío glacial, de repente le entró calor. Exactamente, es ella. No puede ser una coincidencia. Continuó la conversación. Déjame comprártelos todos, al por mayor. Acabas de salvar a mi nieta, ¿verdad? Impediste que se cayera al río. Se llama Nati. Gracias, valiente. ¿Me invitarás a tu casa? Quizá te compre más libros. Yo también los colecciono. Puedes presentarme a tu madre también. Quizá pueda ayudarte. El alegre chiquillo contó cuidadosamente el dinero y lo metió con cuidado en un pequeño monedero. Luego dijo, «Claro, vamos, pero si espera aquí un rato, iré rápidamente a la tienda por leche y arroz, para hacer gachas para mi madre y para mí, y un poco de pan, ¿vale? No he comido nada desde esta mañana». El hombre de negocios asintió, «Corre». Mientras él se quedó allí, sosteniendo los viejos libros y recordando el pasado, tragándose las lágrimas. El hijo de Sandro siempre ha sido muy caprichoso, y a pesar de que su madre, muy autoritaria, intentaba dirigirlo todo, a menudo iba en contra de sus decisiones. Creía que tenía su propia opinión y no estaba obligado a seguir la de nadie. Sucedió que en su juventud, su hijo se enamoró perdidamente de Tomasa, una vulgar bibliotecaria de familia pobre. Se conocieron por casualidad en un café, y Sandro se enamoró tanto de ella que no podía vivir ni un día sin ella. Olegario recordó lo entusiasmado que había estado su hijo con ella. «Papá, ya ves, ella no es como todos esos tontos ricos». Tomasa es inteligente y culta, y además es tan guapa. Pero no se maquilla mucho, no lo necesita. Y su pelo, qué trenzas largas de raso. No he visto a nadie igual. Es tan interesante, fácil y agradable estar con ella. Incluso pienso en ella toda la noche. Permíteme invitarla a visitarnos. Seguro que le gustará. Este fue el mayor error de Sandro. Su madre se enfureció inmediatamente con la chica en cuanto se enteró de que procedía de una familia pobre y poco prometedora. El resto de la velada transcurrió sin incidentes. La casera no dejaba de hacer preguntas incómodas e incluso embarazosas a Tomasa y le demostraba que no era bienvenida. Tenía el estereotipo impuesto de una vida mundana en la que, como ahora pertenecía a la alta sociedad, necesitaba casar a su hijo con una chica de una familia rica, de su nivel, para no tener la vergüenza de aparecer con ella en la alta sociedad local. Tomasa se enfadó y corrió a casa llorando. Sandro se ofendió con sus padres por una bienvenida tan calurosa para su novia y fue a calmarla. La situación era muy desagradable para el empresario, que intentó hablar con su mujer, pero todo fue en vano. No dejaba de repetir lo mismo. No crié a mi hijo para que se casara con la hija de un alcohólico. No va a suceder. Daré mis huesos, pero destruiré este estúpido sindicato. Mi hijo me lo agradecerá más tarde. Por ello, Aldana Álvarez no cejó en su empeño de convencer a su hijo. Sandro, no seas tonto. Entra en razón. No necesitas a esa mendiga. ¿Quiénes son sus padres? ¿Por qué necesitamos ese parentesco? Es una chica guapa, no hay duda. Lo entiendo, es típico de los jóvenes. Ya te has divertido y basta. Déjate de niñerías y presta atención a las chicas normales. Al fin y al cabo, eres un hombre de negocios. El hijo estaba indignado. ¿Y Tomasa no es normal? ¿Por qué? Es culta, no bebe, no fuma. Muy educada. ¿Qué tiene de malo? No puedes elegir a tus padres. ¿Es culpa suya que beban? ¿Y el hecho de que nos queramos no es importante? 
Así que la tonta de Leticia, por ejemplo, la hija de un empresario que bebe whisky y parece una treintañera, es digna de la alta sociedad y mi Tomasa no. ¿Es así como funciona? Bueno, no. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Y me casaré con la persona que amo, no con la que intentas imponerme. Los escándalos se hicieron cada vez más frecuentes, pero Sandro siguió viendo a Tomasa de todos modos, e incluso decidió dejar a sus padres y alquilar una casa con ella. Al principio, Olegario Rodríguez no le importaba en absoluto Tomasa. Le gustaba mucho su posible nuera, se notaba que era sencilla y modesta. Odiaba a esas jovencitas engreídas y presumidas que se creían Dios sabe qué. Después de todo, había pasado la mitad de su vida en las plataformas petrolíferas con hombres corrientes y le gustaba la gente trabajadora y sin pretensiones. Muchos de ellos habían conseguido mucho y el estatus no tenía nada que ver con ello. Pero a su mujer no podía explicárselo. Ella tenía en la cabeza que había que separar a Sandro y a Tomasa, y punto. Oligario prefería no meterse en rencillas familiares, y no tenía tiempo para ello. Por así decirlo, era parte neutral en el asunto. Sandro, a pesar de las exhortaciones de su madre, siguió viendo a Tomasa y pidió a su padre que le ayudara a conseguir un libro muy raro, Cuentos de hadas siberianos. Tomasa era bibliotecaria y coleccionaba libros. Era su afición. Tres días antes, un niño del paseo marítimo le regaló a Nati este libro. No había duda, porque en la primera página había una inscripción. A mi amada Tomasa, para que me recuerde. Olegario Rodríguez nunca supo muy bien por qué Sandro rompió con Tomasa, si fue por celos o por estupidez, pero fue tan repentino e inesperado. El hijo sufrió mucho, se volvió retraído y durante mucho tiempo no pudo tener una relación duradera con nadie. Poco a poco, con el tiempo, el niño entró en razón. Su madre le convenció para que se casara con Olga, la hija del juez, a quien no amaba. Ella sí que era ladina y maliciosa. Solo se quería a sí misma y pasaba sus días en salones de belleza y en las fiestas glamurosas de moda. Y después de que llegara Nati, huyó a otro país con su amante. Demasiado para la chica de la alta sociedad, avergonzándoles delante de todo el mundo. Tras la muerte de su hijo, Alda Álvarez renunció a muchas cosas. Se culpó cien veces por estar en contra del matrimonio de su hijo con Tomasa y de haber echado a perder el destino de Sandro. A menudo lloraba sobre su tumba y le pedía perdón. Pero enseguida aceptó a Nati y la quiso como si fuera suya. Desde entonces, la anciana veía muchas cosas de la vida de otra manera, pero su hijo ya no volvería. Miguel gritó, «Ya estoy de vuelta. Bueno, señor, ¿nos vamos?» Está helado, hace mucho frío. Subieron al coche y el chico empezó a indicarle el camino. No estaba muy lejos, pero sí en un callejón. Cuando Olegario entró en el antiguo albergue, casi se desmayó. El olor a pescado frito, tabaco, humedad y algo muy desagradable le llegó a la nariz. Había niños corriendo por los pasillos, mujeres tendiendo la colada, hablando en voz alta y desde una esquina un borracho se arrastraba a cuatro patas en su encuentro. Muy lóbrego todo. El hombre de negocios ya había olvidado que la gente vivía así. El chico abrió la destartalada puerta con la llave y entraron en la habitación. Era humilde, pero muy limpia, con flores en los alfeizares y un precioso mantel bordado a mano sobre la mesa. En el sofá, Bajo una manta, yacía una mujer delgada, casi transparente, enfermiza, que leía un libro. Cuando oyó los pasos, exclamó alegremente, «Miguel, hijo mío, ¿ya has vuelto? ¿Tienes frío?» 
Luego miró a Olegario y se detuvo de repente. El hombre de negocios la reconoció por sus ojos. Seguían siendo igual de hermosos, sin fondo e indeciblemente tristes. Olegario incluso lloró y corrió hacia ella. «Tomasa, soy yo, Olegario Rodríguez, el padre de Sandro. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal, Dios mío? ¿Cuánto tiempo?» La mujer al ver al brillante y bien vestido hombre de negocios, por supuesto lo reconoció. Le cambió la cara y se puso pálida. Se sentía muy incómoda de que le viera tan enferma y cómo ella y su hijo vivían como ratones de iglesia. «Hola, Olegario Rodríguez. Claro que me acuerdo. Han pasado nueve años. Es la edad de Miguel. ¿Cómo está Sandro? ¿Está bien? ¿Se casó no? Espero que haya encontrado a una nuera de la alta sociedad». El empresario se volvió osco de inmediato. Sandro murió trágicamente hace un año. Se fue de viaje de negocios y no volví a verle con vida. Encontraron su coche completamente calcinado. Y el cuerpo estaba tan carbonizado que solo reconocí la hebilla de su cinturón y su anillo. Ahora estamos criando a nuestra nieta, Nati. Mi hijo la adoptó de un orfanato poco antes de morir. Deseaba mucho tener hijos. Se volvía loco por ellos. Y su mujer, Olga, no pudo o no quiso dar a luz. No lo sé. Y luego se fue al extranjero con su amante. Así son las cosas, Tomasa. ¿Por qué terminaron Sandro y tú? Sigo sin entenderlo, la verdad. Mi hijo sufrió mucho. No podía superarte. Dime, ¿Miguel es mi nieto? Lo supe cuando lo vi por alguna razón... Tenía el mismo lunar que Sandro, en la mejilla. Tomasa suspiró, se enjugó una lágrima y dijo, ¿Que por qué rompimos? No quiero decirlo, todavía duele mucho. Pregúntale a su mujer, ella fue quien lo quiso. No sabía lo de Sandro, lo siento de verdad. Esperaba en secreto que tal vez Dios me concediera que volviéramos a vernos. Lo quería y lo sigo queriendo mucho. No podía involucrarme con nadie más. Y Miguel es su hijo. Es verdad. Me di cuenta de que estaba embarazada después de romper. Lloré durante mucho tiempo. Sufrí. Pensé si decírselo o no. Tenía miedo. No había nadie que me ayudara. Pero me pudo el orgullo y decidí que como su hijo no me necesitaba, el bebé tampoco lo necesitaba a él. Así que lo estoy llevando adelante por mi cuenta. Es muy duro, no puedo negarlo. Especialmente ahora que estoy enferma. Mi pobre hijo está preocupado por mí. Anda por ahí vendiendo mi colección de libros. Por lo menos para ganarse un trozo de pan. Y ni siquiera puedo comprarle botas de invierno. Olegario preguntó. ¿De qué estás enferma? Quizás pueda ayudar. ¿Es algo grave? Tomasa respondió con tristeza. Es una enfermedad genética muy rara. La articulación de la rodilla se deteriora poco a poco. Necesita una operación muy costosa para sustituirla. Y entonces podré vivir con normalidad. Pero nunca podré conseguir tanto dinero. Ya no puedo estar de pie. Tengo la pierna hinchada. No puedo agacharme. Apenas puedo ir al baño. Ni siquiera puedo pensar qué pasará después. Me preocupa mi hijo. ¿Con quién se quedará? Y lloró en silencio con desesperanza. El hombre cogió con emoción la mano de Tomasa, que estaba fría y sin vida. Tomasa, no te preocupes. Hoy mismo empezaré a buscar una clínica que atienda estos casos. Necesito todos tus exámenes, pruebas y registros hospitalarios. Caminarás y vivirás con normalidad. Te lo prometo. Y no te preocupes por Miguel. Me lo llevaré conmigo mientras recibes tratamiento. No son extraños. No los dejaré. Toma el dinero por ahora. 
y yo me encargaré de todo. Espérame, no tardaré. Tomás lloró. ¿Por qué se ocupa de mí? Me odiaba. Estaba en contra de mi relación con Sandro. ¿Por qué le importa si muero o vivo? ¿O se trata de otra conspiración? No me sorprendería nada. El empresario se sintió terriblemente avergonzado y entornó los ojos. Perdónanos, Tomasa. Tras la muerte de Sandro, nos arrepentimos cien veces de no haberlos dejado seguir juntos. Nunca se enamoró de nadie más que de ti. Y su vida se estropeó. Así que quiero compensar mis pecados, aunque sea demasiado tarde. Eres una mujer muy buena. También hemos arruinado tu destino. Anímate, estarás bien. Entonces Miguel entró en la habitación, llevando una bandeja con olorosas gachas de la cocina comunitaria y pan frito. Se sentó junto a la cama de su madre y colocó la comida en una silla. Mami, te he hecho gachas y pan frito. La tía Leonilda me enseñó a hacerlas en la cocina. Déjame ayudarte a sentarte. Tienes que comer. Pruébalo, está delicioso. Yo me he comido un plato entero. A Olegario Rodríguez hasta se le escapó una lágrima. Es de locos. Un niño de nueve años cuidando de su madre, igual que un cuidador experimentado. Ayudó al chico a sentar a Tomasa, y ella comió. Luego abrazó a Miguel y le susurró. Gracias, hijo mío. Mi niño bueno y bondadoso, ¿qué haría yo sin ti? El chico se alegró y se puso a fregar los platos. Olegario quería fervientemente acuñar al niño en sus brazos. Nieto, querido nieto. Todo en su interior era júbilo y canto, pero no sabía cómo hacerlo, especialmente sin el permiso de Tomasa. Por su mente pasó un pensamiento que le hizo sentir frío por dentro. Y si nos permitiera hablar con ella, si pudiera contarle al niño lo que había pasado, tengo que hablar con Tomasa, pero más tarde. El empresario cuando llegó a la oficina, primero llamó a su ayudante y le encargó que buscara una buena clínica. Y después de ocuparse de todos los asuntos, se fue corriendo a casa. Decidió por todos los medios sacarle la verdad a su mujer y averiguar qué había hecho, pues ya sabía con certeza que la ruptura entre Sandro y Tomasa era obra suya. Alda Álvarez estaba trasteando en la casa y se alegró de ver llegar a su marido. «Hola, Olegario. ¿Decidiste volver pronto a casa hoy? ¡Qué agradable! Lávate las manos y ven a la mesa. He hecho Lucio Perca en salsa y ensalada de aguacate». Irene Benítez, nuestra niñera, me ha dado una receta nueva. Seguro que está deliciosa. El empresario frunció el ceño, apartó el plato y se puso en marcha. Alda, dime sinceramente, ¿por qué Sandro y Tomás rompieron hace años? Sé que lo hiciste, solo quiero la verdad. La mujer puso ojos redondos. ¿Qué es ese tono? ¿Y por qué estas preguntas inapropiadas? Nuestro hijo está muerto. Se ha ido. Sabes que este es un tema doloroso para mí. No voy a decir nada. ¿Por qué sacas a relucir el pasado? Pero el marido no iba a echarse atrás. Volvió a atacar. Respóndeme ahora mismo. No estoy de humor para bromas. Encontré a Tomasa. ¿Sabías que ha estado criando a nuestro nieto todos estos años ella sola? No solo eso, sino que está muy enferma y necesita una operación. ¿De quién crees que es la culpa? ¿Tienes idea de lo que hemos hecho? Le arruinamos la vida a nuestro hijo. Soñaba con tener hijos y tiene un hijo. Se parece a Sandro. Incluso tiene el mismo lunar en la mejilla. Un maravilloso, maravilloso niño. Si hubieras visto con qué abnegación cuida a su madre enferma, y eso a los nueve años. Quiero saber la verdad. 
por qué y cómo rompieron Sandro y Tomasa. Alda se cayó de repente y se ruborizó. Se sentía terriblemente avergonzada e incómoda al recordarlo, pero sabía por el tono de su marido que era inútil negar el asunto. «Sí, lo separé», le pedí a un conocido que hiciera un fotomontaje y pusiera la cara de Tomasa sobre el cuerpo de la chica desnuda y otro hombre tumbado a su lado. Y luego le enseñé las fotos a Sandro, con una nota que decía, «Mira, cornudo, lo que está haciendo tu prometida». «Eso es», y luego ellos discutieron. Sandro estaba tremendamente celoso y furioso, pero Tomasa era muy orgullosa y estaba mortalmente ofendida. Así que rompieron. Olegario no pudo contenerse más y gritó de una forma que hizo que las venas de su cuello se hincharan de rabia. «Alda, ¿por qué? Contéstame, ¿te hace sentir mejor que Sandro arruinara su vida?» ¿Y que nunca se enamoró de nadie más que de esa chica? Deberías haber vivido y criado bien a tu hijo. ¿Qué has hecho? Y soy un tonto, realmente ni me importó. Y simplemente lo dejé pasar. Alda rompió a llorar de repente, tan sincera y amargada. No me grites. No sé por qué. En aquel momento me pareció que estaba haciendo lo correcto que no había necesidad de relacionarse con mendigos. Fue mucho más tarde cuando vi cómo sufría mi hijo, cómo le atormentaba a Olga, sin amor y promiscua, cuando empecé a darme cuenta de lo que había hecho. Perdóname, por favor. ¿Debería ahorcarme, entonces? Al marido se le derritió el corazón. No podía ver las lágrimas de la mujer y abrazó a su esposa. Bueno, lo que pasó... No se puede cambiar. Los dos somos malos, lo reconozco. Pero podemos corregir nuestros errores. Ya he dado instrucciones a mi ayudante para que busque una clínica para que operen a Tomasa de la articulación de la rodilla. Deberías ver su pierna. Está hinchada y no se mueve. Tomasa apenas puede mantenerse en pie. Incapacidad total. Y es una mujer joven y hermosa. Está muy preocupada por su hijo. Miguel se quedará con nosotros un tiempo. Espero que no estés en contra de tu propio nieto. Alda se secó las lágrimas y farfulló. No, claro que no. Adoro a Nati. Amaré a mi nieto. Y haré las paces con Tomasa y le pediré perdón. Lo prometo. Nati salió corriendo de la guardería al oír el ruido y se lanzó a los brazos del abuelo. Hola, abuelo. Vamos a tener a alguien viviendo aquí. Ya lo he oído. ¿Por qué discutían aquí? Olegario Ruiz se echó a reír y le dio un ligero golpe a su nieta en la nariz. ¿Quién es la entrometida que espía las conversaciones de los adultos? Sí, ese niño, Miguel, va a vivir con nosotros mientras su madre recibe tratamiento. Resulta que no es un desconocido para nosotros. También es mi nieto. ¿Te lo imaginas? Así es. No te importa, ¿verdad? ¿Compartirás tus juguetes con él? Nati aplaudió y se puso muy contenta. ¡Hurra! Miguel es bueno, me salvó. Y amable. ¿Cuándo viene? Yo también iré a hacerle un regalo. Le pintaré un cuadro. Alda enarcó una ceja sorprendida. No lo entiendo. ¿Cómo conoce Nati a Miguel? ¿De qué la salvó? ¿Hay algo que no sepa? El empresario sonrió socarronamente. Era nuestro pequeño secreto, pero tu nieta es charlatana y no ha podido guardarlo. Te lo diré, pero prométeme que no regañarás a la niñera. El otro día salieron a pasear en trineo por el malecón. El trineo de Nati se equivocó de camino y casi se cae al río. Irene, por supuesto, corrió tras ella, pero ¿cómo iba a poder seguir su ritmo? Miguel estaba vendiendo libros y se acercó corriendo y salvó a nuestra nieta. También le dio algo para que la recordara. Ya te enseñaré. El hombre sacó el mismo libro de cuentos. 
Verás, fui yo quien ayudó a Sandro y lo pidió para Tomasa. Así que era mi nieto, y luego me llevó con su madre. Deberías ver cómo está sufriendo Tomasa ahora. Es tan delgada, es casi transparente. Debemos, debemos ayudarla, ¿entiendes? Alda respondió en voz baja. Dios, Oligario, claro, la ayudaremos. Ve ahora mismo y recógelos. Estoy a favor. En un par de días encontraron una clínica estupenda para Tomasa y fue operada. Y Miguel fue acogido por sus abuelos. Al principio el chico se mostró tímido y cohibido. Nunca había estado en una mansión tan lujosa, pero la alegre Nati le ayudó a acostumbrarse rápidamente. Jugaron y dibujaron juntos, y el niño la trataba como a una hermana pequeña, asegurándose de que no le pasara nada. Alda miraba a menudo al niño y lloraba en voz baja. Era igual que Sandro. Incluso tenía fotos de él de bebé. Igual que él. La misma mirada seria bajo las cejas y un lunar en la mejilla. Estaba tan avergonzada de su terrible acto que su conciencia ardía en su interior como un hierro candente. Se maldecía a sí misma. Podría haber sido tan diferente. ¿Por qué los había destrozado? Era como si me hubieran poseído. No puedo recuperar a mi hijo y no puedo pedir perdón. Afortunadamente la operación fue un éxito. Le sustituyeron la articulación de la rodilla, pero quedaba por delante un largo periodo de rehabilitación. Tomasa recibía visitas frecuentes de toda la familia. Miguel y Nati los dibujaron a todos juntos, cogidos de la mano. El abuelo, la abuela, los niños, mamá y papá. Papá siempre estaba presente en cada uno de los dibujos. Los mayores no regañaron a Nati por eso. Comprendieron que la niña simplemente le echaba mucho de menos. Y Miguel también deseaba tener un padre. Cuando llegaron a la habitación de Tomasa, al principio todos hablaban de su salud. Comentaban lo que pronosticaba el médico. Miguel abrazaba y acariciaba a mamá. Le daba mandarinas. La echaba tanto de menos. Y entonces Alda preguntó, «Queridos míos, déjenos un momento a solas, a Tomasa y a mí. Tengo algo muy importante que decirle. Tómense un café mientras tanto, si no les importa». Olegario comprendió enseguida y se llevó a los niños sin decir palabra, prometiendo comprarles deliciosos pasteles mientras Alda suspiraba. Miraba a los ojos a la desgraciada nuera. Se armaba de valor y decía, «Tomasa, me arrepiento. Todo es mi culpa. No tengo perdón. Fui yo quien preparó esas desafortunadas fotos. Pensé que sería lo mejor, como si tuviera un demonio dentro de mí. Cuando Sandro murió, me arrepentí tanto. Él te quería tanto». Y no podía formar una familia con nadie más. Perdóneme si puedes. Sé que no podemos volver atrás y que no puedes resucitar a Sandro de la tumba. Pero ahora que sabemos que tenemos un nieto tan hermoso, Miguel, ¿podemos olvidar todos los resentimientos? En cuanto te mejores, ven a quedarte con nosotros. La mansión es enorme, hay sitio para todos. Te prometo que no volveré a hacerte daño. Tomasa no intentó hacerse la astuta y respondió con sinceridad. Sabes, Alda Álvarez, no te lo voy a ocultar. Supe enseguida de quién eran esas fotos. Durante muchos años después de aquello te odié. No podía entender por qué y para qué arruinaste nuestra relación. Lo he pensado muchas veces. Y luego lo he mirado desde el otro lado. Sandro y yo teníamos muchos defectos. Los dos discutíamos y éramos testarudos. Como dos mulas. Cada uno se mantenía en sus trece en lugar de sentarse, hablar con calma y arreglar las cosas. Al parecer no confiaba en mí al 100%, ya que se creyó esa estúpida foto y yo era demasiado orgullosa y susceptible. 
Me enteré del embarazo casi inmediatamente después de separarnos. De hecho, podría haberle llamado, contárselo, pero no. Decidí que no lo diría. Lo criaré yo sola. Tenía la secreta esperanza de que entrara en razón y volviera conmigo. De todos modos, ambos son buenos. Así son las cosas. Para ser honesta, he estado cansada de estar sola todos estos años. Es difícil criar a un niño sola. Y estoy muy contenta y agradecida de su marido por encontrarme y ayudarme. Aceptaré encantada su oferta. Acepto el acuerdo. Basta de tonterías. Es mejor hablar de todo a la vez. ¿De acuerdo? Las mujeres se abrazaron calurosamente y ambas se sintieron aliviadas. Como si se hubieran quitado de encima una pesada carga de resentimiento e incomprensión acumulada a lo largo de los años. Tomasa se recuperó rápidamente y al cabo de un mes volví a caminar sola con un bastón, por lo que le dieron el alta. Ahora toda la gran familia vivía en la misma mansión. Cada día, la relación entre los padres de Sandro y Tomasa se hacía más y más cálida, y pronto no podían imaginar vivir el uno sin el otro. Las mujeres disfrutaban trasteando en la cocina y sorprendiendo a la dueña de la casa y a los niños con diferentes manjares, mientras Alda Álvarez se ocupaba del aspecto de su nuera y la llevaba a los mejores salones de belleza y boutiques. Como resultado, hasta su propio hijo Miguel apenas reconocía a su madre. Tomasa volvió a ser la hermosa mujer que era en sus días de juventud. El mismo pelo espeso, largo y espejado. La misma cara fresca y bien cuidada. La misma ropa moderna y elegante. Y la manicura color beige y delicada la hacían parecer 10 años más joven. Miguel tampoco parecía un niño abandonado. Iba a un prestigioso gimnasio, entró en boxeo y natación, y simplemente adoraba como Nati a su abuelo. Una noche, Olegario se levantó a beber agua y de repente oyó un grito procedente de la habitación de su nuera. Se asustó de que la mujer estuviera enferma o grave y corrió hacia allí. Llamó a la puerta en silencio. Tomasa, cariño, ¿estás bien? Te oí gritar. La nuera abrió la puerta. Estaba pálida y asustada y se secaba el sudor frío de la frente con el pañuelo. Alda saltó al oír el ruido y preguntó con simpatía. ¿Qué pasa, Tomasa? ¿Estás enferma? ¿Estás pálida? ¿Te tiembla todo? ¿Deberíamos llamar a un médico a casa? La nuera susurró en voz baja. Vamos a la cocina y te contaré algo, para no despertar a los niños arriba. Tomasa bebió un poco de agua de la jarra. Se calmó un poco y empezó a hablar. ¿Ves? He tenido la misma pesadilla una y otra vez. Es como si Sandro estuviera vivo, pero con la cabeza ensangrentada, aferrándose a ella y suplicando que le salven sin más. Amor mío, encuéntrame. No estoy bien, recógeme. Y así una y otra vez. Ahora, el sueño era casi el mismo. Pero Sandro dijo otra palabra, o más bien la repitió muchas veces. ¡Arenas! ¿Qué puede ser? No sé qué hacer. Quizás esté realmente vivo. ¿Está sufriendo en algún sitio y necesita ayuda? ¿O es solo mi imaginación enfermiza? Debería haber a un psiquiatra. Alda se opuso. No deberías decir eso. Yo personalmente creo en los sueños. Yo también, solo una vez en mi vida. Pero tuve un sueño en el que creía. Estaba embarazada. Soñé que perdía a mi hijo. Lo buscaba en el cochecito y en la cuna. Y ya no estaba. Y al final, el perro me lo trajo de la mano. Recuerdo que me preguntaba qué era toda aquella tontería. ¿Qué fue todo eso? Pasó un año entero hasta que el sueño se hizo realidad. Ya lo había olvidado por enésima vez. 
Mi marido y yo estábamos visitando a unos sobrinos en su cumpleaños y decidimos volver andando. Era de noche y Sandro estaba sentado en su trineo. Se habrá quedado dormido por el camino y se habrá caído. Me apresuré a salir. No estaba por ningún lado. Grité, regañé a mi marido, solo sé, pero el trineo estaba vacío. De repente, oímos ladrar a un perro. Fuimos allí, y nuestro niño estaba durmiendo como un angelito donde se cayó. El perro se fijó en él y empezó a ladrar. Demasiado exacto para ser un sueño. Así que todo es posible. ¿Y si Sandro realmente sobrevivió? ¿No hubo un análisis forense? No tuvimos tiempo para eso. El shock, la pena, el dolor. No pude ir a la identificación. Me desmayé. Y mi marido solo reconoció sus cosas. Y ahora estoy pensando que tal vez no era Sandro en absoluto. Olegario se puso serio. Se lo pensó y de repente corrió al estudio y sacó un mapa. Lo puso sobre la mesa y se puso a pensar. Las mujeres desconcertadas se miraron unas a otras y guardaron silencio, sin entender nada. Entonces el empresario señaló con el dedo un punto del mapa y exclamó, «¡Ahí está! ¡Ahí está! Es un pueblo a 100 kilómetros de donde murió Sandro. Se llama Arenas. Como está en una zona arenosa, también hay una cantera enorme». Mañana por la mañana, Tomasa, iremos allí, por si acaso. Quizás sea realmente un sueño, aunque haya una posibilidad entre mil millones de que nuestro hijo haya sobrevivido. Tenemos que comprobarlo. Sin apenas entrar al amanecer, Olegario Rodríguez y Tomasa cogieron un termo con bocadillos y emprendieron su largo viaje. Llegaron al pueblo al atardecer. Vieron a unas ancianas sentadas en un banco y decidieron preguntar. «Buenas noches, buena gente. ¿Pueden aconsejarnos? Estamos buscando a un hombre. Aquí tienen una foto. ¿Por casualidad lo han visto en el pueblo? Es mi hijo». Las ancianas dieron la vuelta a la foto y contestaron. Es el hombre que nuestros leñadores locales encontraron hace un año con la cabeza destrozada. Estaba en casa de Isidora, la curandera, y ahí se quedó. Lo cuidaba y le dejó quedarse con ella. El pobre perdió la memoria, ni siquiera recuerda su nombre. Le llamamos Pero. No es bueno para un hombre no tener nombre. Todo el pueblo lo visitó para mantenerlo caliente. Allí está su casa en el borde cerca del bosque. Olegario no podía creer lo que estaba oyendo. Tomás sollozaba. Inmediatamente corrieron a la cabaña de la anciana. Llamaron y una anciana salió al porche y preguntó, «Hola, queridos invitados. ¿Quiénes son? ¿Necesitan ayuda o están enfermos? ¿De qué pueblo son?» Olegario Rodríguez Mostró la foto a la anciana con las manos temblorosas. «Es mi hijo, Sandro. Pensábamos que había muerto hace un año. Incluso celebramos el entierro. ¿Está con usted? ¿Podría llamarlo, por favor?» La abuelita gritó sorprendida. «Pero, ven, tus padres están aquí para verte. ¡Qué interesante! Pensé que nadie lo buscaba». Ha pasado tanto tiempo. Es una pena por el hombre. Está sufriendo. No puede recordar nada, ni siquiera su nombre. Eso es todo. Cuando me lo trajeron, hasta me santigüé. Pensé que no sobreviviría. Pensé que no sobreviviría. Por Dios, tenía la cabeza cubierta de sangre y el cráneo muy dañado. Oh, luché por él. Lo cuidé durante mucho tiempo. Vomitaba y vomitaba. El pobre debía de estar muy conmocionado. Y entonces Sandro salió al patio, con sus ropas viejas y barba larga y espesa. Pero lo más importante es que estaba vivo y sano. 
Tomás achilló y se lanzó a su cuello, olvidando todas las ofensas. «Sandro, querido, estás vivo después de todo. ¡Qué bendición!» Sollozaba y le acariciaba la cabeza. El padre también abrazó a su hijo. «Hijo, no puedo creer lo que ve en mis ojos. Creíamos que habías muerto. Te enterramos. Estuvimos de luto. Tomás asoñó que estabas vivo y aquí, así que vinimos. Aunque no creíamos que fuera posible, ahora creo en el misticismo. ¡Qué contenta estará, mamá! ¿Por qué miras con extrañeza? ¿No recuerdas nada? Te llamas Andro. Yo soy tu padre, Olegario Rodríguez, y ella es tu prometida, Tomasa. Vamos, hijo, recuerda. Querías tanto a Tomasa. Debes recordarlo. De repente, el hombre se agarró la cabeza, la sacudió y sollozó en voz alta. ¡Ay, Dios! Es como un relámpago. Ya me acuerdo. Papá, me acuerdo de todo. Tomasa, cariño, pero rompimos estúpidamente. Estaba celoso de ti. Me alegro mucho de haberte encontrado. ¿Cómo me has encontrado? Isidora me ayudó. Dele las gracias a ella, pero había perdido la memoria. Cerraba los ojos y no había nada. Si supieras el miedo que da no acordarse de nada. Cuando me miraba en el espejo sobre el lavabo y te miraba un hombre extraño, desconocido, que no sabe absolutamente nada de ti, es como si ni siquiera fueras una persona. Eres una sombra, un fantasma. Así es como la gente acaba sin hogar. Si no fuera por Isidora, ¿a dónde irían si no supieran nada de ustedes mismos? Nada de papeles, nada de nada. A veces me aburría tanto que gritaba. Pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Sentarme y ser la carga de una anciana el resto de mi vida? Por supuesto, mis paisanos se compadecían de mí. Me invitaban a hacer trabajos a tiempo parcial, a cortar el césped o arreglar las vallas. Pero eso es lo que había. Olegario Rodríguez abrazó a la anciana. Muchas gracias por salvar a mi hijo. Ahora le debo una. Haré cualquier cosa por usted. Dice que los leñadores encontraron a mi hijo. ¿Dónde viven? Me gustaría darles las gracias personalmente por mi hijo. La abuela estaba avergonzada. Yo no quiero nada. Y no he hecho nada. Solo he arreglado al chico. Eso es todo. ¿Qué clase de animal soy para echar a la calle a un hombre sin memoria? Le di una habitación y le di todo lo que necesitaba. Nos hicimos amigos. Arregló mi porche. Recogió heno para el invierno para mi cabra. Y me ayudó en el jardín. Es una pena separarse de él. Pero me alegro de que haya encontrado a su hijo. He visto cómo mi huésped suspiraba y gritaba en silencio por la noche intentando recordar al menos algo de sí mismo. Les deseo lo mejor. Adiós. Sandro dio un fuerte abrazo a la anciana y regresaron a casa. Por el camino visitaron a los leñadores, Sergio y Natán, que habían salvado a Sandro y lo habían llevado a la curandera. Olegario se lo agradeció generosamente, dándoles a cada uno una buena suma de dinero. Les estrechó la mano. Ustedes son héroes. Gracias de todo corazón. Podrían haber pasado de largo y entonces Sandro definitivamente no habría sobrevivido. Los hombres avergonzados replicaron. Ese día íbamos a un claro y nos acompañó un perro de la zona. Empezó a ladrar y no quería salir de la zanja. Así que fuimos a ver qué pasaba. Cuando vimos a su hijo cubierto de sangre sin moverse, pensamos que estaba muerto. Entonces nos atrevimos a acercarnos y respiraba. Así que nos lo echamos al hombro y corrimos hacia la vieja Isidora. Esa es toda la historia. Menos mal que usted, Sandro, se acordó de todo y encontró a su familia. Buena suerte. 
Durante todo el camino de vuelta a casa, Sandro no dejaba de girar la cabeza, pidiendo que redujeran la velocidad, como si intentara recordar algo más. Siguió mirando alrededor, mirando alrededor, y de repente gritó en la curva, «Mamá, papá, detente ahí, por favor. Aquí es donde ocurrió todo, ya me acuerdo». Iba de camino a una reunión y, de repente, vi a un hombre tendido en el suelo y a otro que agitaba los brazos diciendo, «¡Alto, ayúdame!». Así que me detuve tontamente. Pensé tal vez estaba enfermo, podría haber sido. Me acerqué a ellos, me agaché y, de repente, algo pesado voló sobre mi nuca. Los leñadores me encontraron en aquella zanja en las siguientes 24 horas y me llevaron a la curandera. Isidora. Y el resto ya lo saben. Dios mío, hasta me acordaba de sus caras. Dios mío, uno llevaba gorra, bigote y de unos 40 años. Y el otro era joven, vivaracho y de mi complexión y estatura. Yo también estoy sorprendido. Ayer mismo no sabía nada de mí. Pero te vi y algo hizo clic. Es como un interruptor en mi cabeza. Me acuerdo de todo. Padre y Nati. ¿Cómo está Nati, mi hija? No la devolviste al orfanato, ¿verdad? ¿Vive con ustedes? Ya se habrá olvidado de mí. Qué broma de mal gusto. No ver a su padre en un año. ¿Y su madre? Oligario tranquilizó a su hijo. No te preocupes. Nati está con nosotros. La queremos mucho. Se acuerda de ti y te echa mucho de menos. Nunca nos atrevimos a decirle que habías muerto. Tu hija cree que estás de viaje de negocios y que volverás pronto. Tomasa sonrió. Eso no son todas las novedades. Tengo un hijo, Miguel, de nueve años. Cuando rompimos, descubrí que estaba embarazada. Pero fui una estúpida, no te lo dije, no te llamé. Tuve que criar a mi hijo yo sola. Fue duro, no puedo decir cuánto, sobre todo cuando enfermé. Miguel preguntaba a menudo dónde estaba su padre. Pero, ¿qué podía decirle? Le mentí diciéndole que estaba muy lejos y que no podía vivir con nosotros. Y hace poco Olegario Rodríguez me encontró, me ayudó con la operación, nos reconciliamos con tu madre y ahora vivimos todos juntos en una casa grande. Dios, Sandro, qué milagro haberte encontrado. Sandro estaba llorando, no podía contenerse. Eso sí que son noticias. También tengo un hijo. No lo habría soñado. Quería tanto tener hijos. ¿Me aceptará Miguel? ¿No se ofenderá porque su padre desapareció durante tantos años y no le visitó? Tomasa, qué jóvenes tontos éramos. Perdóname, mi pequeña golondrina, por haber perdido los estribos, por haber creído todas esas historias sobre ti, por haber dudado de tu fidelidad. ¿Cuántas veces me he arrepentido? Incluso cuando perdí la memoria. Soñaba con tu imagen por las noches y no dejaba de pensar cuando me despertaba. ¿Quién era esta bella desconocida? ¿Podría ser mi mujer o mi hermana? ¿Por qué sueño con ella todas las noches? Llevaban mucho tiempo esperando en casa. Alda estaba agotada, imaginando cosas. Cuando su amado hijo entró por fin en la casa... Sano y salvo, ella gritó, se agarró el corazón y se desmayó como una piedra. Se armó un revuelo. Tomás atrajo a Moniaco, Olegario le echó agua y Sandro cayó de rodillas junto a ella en el suelo y susurró. Mamá, cariño, ¿qué pasa? Soy yo, Sandro, tu hijo. Por fin te has despertado. Uf, no nos asustes. Alda abrió los ojos y empezó a acariciar y manosear a la carne de su carne, 
para asegurarse de que realmente estaba ocurriendo. Y de repente se echó a llorar. Sandro, hijo mío, perdóname. Todo es culpa mía. Arruiné tu vida y destino, y el de Tomasa. Qué feliz estoy de que estés vivo. Estaba negra de dolor cuando te enterramos. Me culpé a mí misma por haber recapacitado tarde y no haber sido capaz de arreglarlo. Oh, querido, déjame darte un abrazo. Sigo pensando que estoy soñando. El hijo abrazó con fuerza a su madre y la consoló. Ya basta, mamaita, ya basta. No te preocupes, lo que pasó ya pasó. No recordemos las cosas malas. Lo importante es que Tomasa está contigo y han hecho las paces. Un momento, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi princesa? Nati salió corriendo inmediatamente del cuarto de juegos y empezó a acariciar su padre, a besarle, a abrazarle y a llorar. Papá, papá, te he echado mucho de menos. ¿Por qué has tardado tanto en venir? Esperé y esperé y esperé, pero nunca viniste. No te vayas otra vez, ¿vale? ¿Lo prometes? Sandro besó las mejillas regordetas, aspiró el aroma de la infancia y susurró. También te he echado de menos, mi niña. No voy a ir a ningún otro sitio. Estaré con mi Nati. ¿A quién le voy a hacer cosquillas ahora? Miguel, por su parte, se quedó quieto a un lado y se limitó a observar, frunciendo el ceño. Miró a Sandro incrédulo de reojo. Finalmente, el hombre bajó a su hija al suelo y se acercó al niño. Empezó con cautela. «Hola, hijo. ¿Cómo has crecido? ¿Qué mayor? Bueno, ¿quieres que nos conozcamos? Soy tu padre, Sandro». El niño no le tendió la mano a su padre y dijo en voz baja, «¿Dónde has estado?». ¿Por qué has aparecido solo ahora? ¿Sabes cómo vivíamos mi madre y yo? ¿Cómo de enferma estaba? Si el abuelo legario no me hubiera encontrado, no sé si habría sobrevivido. ¿Por qué no viniste antes a vernos a mi madre y a mí? No soy Nati y yo no tengo cinco años. No nos quieres. Si lo hicieras, no nos habrías dejado. Y Miquel apartó a su padre llorando y corrió a su habitación. Se hizo un silencio sepulcral en el pasillo. Está claro que Sandro no esperaba una reacción tan negativa por parte del chico y se quedó desconcertado, sin saber qué hacer, y luego declaró con tristeza. Bueno, vale, ¿qué quería? ¿Que se me echara al cuello? Es la primera vez que me ve. Probablemente piense que he estado fuera a propósito y no he ido a verle. Probablemente no me perdonará. Es una pena. No sabía nada de él. ¿Qué debo hacer? Tomasa dijo en voz baja. No te enfades, Sandro. Dale tiempo para que se acostumbre. Es demasiado estrés para él. Es un chico listo y bueno y lo entenderá. Hablaré con él. Alda se agachó la cabeza. Todo es culpa mía. He separado a un padre de su hijo durante años. Claro que Miguel estaba dolido. Pensaba que Sandro les había abandonado, que no les había visitado y ni siquiera lo sabía. Aquí es donde Olegario decidió intervenir. Tomasa, ¿puedo hablar yo mismo con mi nieto? Creo que me oirá. Es listo y brillante como yo. El abuelo llamó a la habitación de Miguel. Nieto, por favor, abre. Necesito hablar contigo. Un rugiente Miguel abrió la puerta y saludó. «Entra, abuelo. Siempre eres bienvenido». Olegario suspiró y comenzó cuidadosamente, eligiendo cada palabra a explicarle a su nieto. «Mira, Miguel, la vida es complicada. Los adultos a menudo hacen cosas estúpidas y a veces cosas mezquinas de las que se arrepienten durante años. Eres un adulto, así que no quiero mentirte ni inventarte cosas». Tu padre no los iba a ver, 
no porque no los quisiera a ti y a tu madre, sino porque no sabía nada de ti. ¿Entiendes? Acaba de enterarse hoy de que tiene un hijo. Y lloró de felicidad. ¿De quién es la culpa? Es una pregunta complicada. Un poco de todo. Incluso mía. Tus padres se querían mucho. Yo fui testigo de ello. Pero luego tuvieron una gran pelea. Y cuando tu madre se dio cuenta de que ya estabas en su barriga, no le dijo nada a tu padre porque estaba enfadada con él. Sucede, pero míralo por el lado bueno. Tu madre es lista, te ha criado, te ha querido, te ha adorado. Y ahora tienes un papá, un abuelo, una abuela, una hermanita, Nati. ¿Eso es malo? No te enfades con tu padre, le hace daño. Y a ti también. Piensa en lo que he dicho. Eres un chico muy listo como yo. Así que creo que haréis las paces. El alboroto y la confusión se calmaron un poco. Y cuando toda la familia se sentó a cenar en la gran mesa, Miguel fue el último en salir de la habitación. Acercarse a su padre y extender su manita ocupada para saludarle y decirle de una manera muy madura. Me alegro de tenerte, papá. Seamos amigos. Sandro lo cogió en brazos y casi llora de felicidad. Entonces respondió, Perdóname, Miguel, por no haber estado a tu lado. Pero te compensaré y ahora siempre estaremos juntos. Todos respiraron aliviados. Tomasa incluso lloró. Por fin todos sus sueños se hacían realidad. Ella, Sandro y su hijo viven juntos. Y Nati, a la que quería ya desde hacía tiempo, y a la que llamaba hija y princesa. Finalmente, los niños se fueron a dormir a sus habitaciones después de los juegos, y Sandro y Tomasa también se fueron a su dormitorio, y por fin tuvieron algo de intimidad. Después de tantos años de separación, cuando Sandro vio a Tomasa, tan hermosa y deseable, en un negligé transparente, se abalanzó sobre ella como un lobo hambriento. La mujer también añoraba a su amado y no pegaron un ojo hasta el amanecer, llorando, declarándose su amor y abrazándose con fuerza, como si temieran que toda aquella felicidad pudiera evaporarse. Sandro susurró como entonces en su juventud. «Eres mi reina, Tomasa. Eres mi bella». Te he echado mucho de menos. Eres igual que antes, tierna, sensible, apasionada, y la chica de mis sueños. Perdóname, cariño, por no luchar por mi amor entonces. El destino me ha castigado severamente por eso. No te dejaré sola más. Tomasa se derretía ante estas sinceras palabras. Por fin se había hecho justicia y estaban juntos de nuevo. Dos corazones enamorados. Disfrutó del momento, escuchando la respiración acompasada de su amado, y no podía creer la realidad de lo que estaba ocurriendo. Olegario Rodríguez acudió a la fiscalía. Se reabrió el caso de Sandro e hizo un retrato robot de los bandidos que le atacaron. Increíblemente lograron encontrar uno de ellos. También el otro... Resultó que se había quemado en el coche y pensaron que era Sandro. El cuerpo estaba tan carbonizado que era imposible identificar nada allí. El bandido confesó lo que pasó realmente. Ya habían hecho este tipo de cosas muchas veces. Lo llamaban usar un cebo. Uno se tumbaba en la calzada y el otro llamaba la atención. Cuando el conductor acudía al rescate... Sin darse cuenta de que era un montaje, le golpeaban en la cabeza y lo tiraban a una zanja. Y el coche era robado, la matrícula cambiada y revendido. Solo que esta vez salió mal. Por el camino, los amigos se pelearon por el dinero robado. Y uno de ellos tiró al otro del coche y se estrelló. El hecho de que Sandro haya sobrevivido a esta tragedia es un milagro. Gracias a Isidora, la curandera. 
Sandro y Olegario le ayudaron en señal de gratitud y renovaron la casa. Reconstruyeron la sauna e incluso instalaron una moderna sala de consulta para los visitantes. La anciana nunca había soñado siquiera con tanto y se alegró mucho de recibir un regalo tan real. Tomasa decidió hacer obras de caridad, recordando sus propias experiencias cercanas a la muerte y a la imposibilidad de pedir ayuda. Creó una organización benéfica y la llamó Haz Bondades. Ayudaban a todas las familias necesitadas en situaciones difíciles, fundaban clínicas, organizaban subastas y exposiciones de cuadros. Todo lo recaudado se destinaba a pagar el tratamiento de esas personas. El mismo libro encuadernado se guardaba ahora como talismán en un lugar destacado de su dormitorio. Al fin y al cabo, fue el libro que ayudó a la familia a encontrar a sus seres queridos y reunió a toda la familia muchos años después. Alda Álvarez estaba orgullosa de su nuera y se hicieron muy amigas durante estos nuevos tiempos. Mantuvieron largas conversaciones sinceras Cocinaron juntas y se preocuparon por sus hombres, que seguían ocupados con el negocio del petróleo. Nati iba al colegio, y el orgulloso e importante Miguel la llevaba a todas partes, tratándola con mucho cuidado y amenazando a todos los chicos. Al que haga daño a mi hermana, le cortaré la cabeza, ¿entendido? Por fin los problemas y las desgracias han remitido, y se ha establecido el idilio en la familia. Sandro decidió completar lo que no había podido hacer años atrás, y por fin le propuso matrimonio a Tomasa, como es debido, de rodillas y con un anillo en la mano. La mujer rompió a llorar, pues había sido su sueño más preciado. ¿Qué chica no sueña con una boda y un vestido blanco en su juventud? Probablemente ninguna. Pero cuando Sandro... Ahora, muchos años después, decidió celebrar una gran boda. Tomasa se sintió repentinamente avergonzada. Quizás no deberíamos. Ya no tenemos 18 años. Tú y yo tenemos dos hijos. Ya has estado casado. ¿Qué te parece? Tal vez deberíamos casarnos tranquilamente. Eso es todo. ¿Por qué tanta pompa y circunstancia? Lo importante es que estemos juntos. Pero el hombre respondió rotundamente, «No, querida, no puedes evitar la boda. Soy un hombre rico y puedo permitirme celebrarlo por todo lo alto. Al fin y al cabo, solo se vive una vez. Quiero que todo el mundo sepa que me caso con la mejor mujer del mundo y que por fin vas a ser mi esposa». Había mucho ajetreo por delante y por fin había llegado el día tan esperado. Una feliz Tomasa se miró en el espejo y no podía creer la realidad de lo que estaba ocurriendo. Hoy se casaba con Sandro, como siempre había soñado. Y no importa que hayan tenido que pasar por muchas pruebas por el camino. Si dos corazones están verdaderamente enamorados, tarde o temprano, se encontrarán y estarán juntos. Olegario y Alda se sentaron en la mesa de un restaurante caro. Y observaron fascinados cómo los recién casados bailaban el vals nupcial. Sandro abrazó suavemente a su amada y la hizo girar como si fuera una mariposa ingrávida. Tomasa estaba guapísima, con un precioso vestido blanco como la nieve con pedrería. Y su peinado con diadema la hacía parecer aún más una princesa de cuento de hadas. Olegario Rodríguez se acurrucó junto a su mujer y de pronto dijo pensativamente, «¡Eh, qué maravillosamente bailan! Son un espectáculo para la vista. Danzan como dos tortolitos. ¿Por qué no retrocedemos también en el tiempo? Enseñemos a los jóvenes a bailar el vals. ¡Eh, querida!» Todo el mundo aplaudió y se maravilló de cómo bailaban los padres de Sandro a su edad, como si sus fuerzas se hubieran revitalizado. Uno de los invitados fue el primero en gritar. Y ahora pedimos a los recién casados que se besen. Todos los demás corearon y los recién casados se besaron apasionadamente, olvidándose de todo lo demás. La fiesta fue un gran éxito 
y toda la familia pasó mucho tiempo recordando sus mejores momentos y mirando las fotos. Ahora, por las tardes, la familia se reunía alrededor de la chimenea y se divertía, compartiendo las experiencias del día y entreteniendo a los niños. Tomasa resultó ser una gran esposa y madre, además de una nuera muy querida. Un mendigo rescató a la nieta de un magnate del petróleo y le regaló a la niña un viejo libro. Y cuando el ricachón lo abrió, casi se le volvió el pelo cano del susto.